tous et bienvenue sur Batman on prend son bouquin On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, un peu sympa, hein, c'est simple, un petit top des sagas SFFFF SFFFF, science fiction, fantasy, fantastique euh, Moi j'ai toujours du mal à savoir quel bouquin relève du fantastique, de la fantasy, de la science fiction On m'a déjà expliqué dix fois la différence, donc euh, si jamais j'écorche les mots et que je me trompe, que c'est pas la bonne catégorie Pardonnez-moi d'avance s'il vous plaît comme vous le savez, je lis énormément de sagas, de SFFFF, voilà on va juste dire des sagas. Du coup je me suis amusée comme d'habitude à vous faire un petit classement, j'en avais fait un il y a longtemps, mais depuis j'ai lu encore plus de sagas formidables et du coup j'avais envie de recommencer. J'en ai choisi 14, c'est bizarre un top 14 vous me direz, mais voilà j'avais pas envie euh, d'en éliminer 4 sous prétexte qu'il fallait faire un chiffre rond. Donc je vais essayer d'être rapide mais je vais vous les présenter et j'espère qu'elles vous donneront envie, moi en tout cas rien que de les voir là sur mon lit, j'ai qu'une envie c'est de les relire. On commence tout de suite avec en 14 e position Les sorcières du clan du nord d'Irenia Brignoul qui pour l'instant reste une duologie, je ne sais pas si ce sera une trilogie euh, et juste un petit bijou quand on aime l'univers des sorcières mais attention là on est dans de la sorcière pure et dure, celle qui est féministe, qui vit au fond des bois, dans une communauté matriarcale hyper hard qui, qui se tient les mains tout ensemble au milieu de la forêt pour lancer des incantations sur les méchants êtres humains, c'est de la vraie sorcière celle qu'on aime quoi. Et du coup, dans les sorcières du clan du Nord, on va suivre l'histoire de deux ados. D'un côté, on a Claré, qui fait partie des sorcières de cette communauté et qui se sent pas du tout à sa place. Elle est nulle comme sorcière. Dès qu'elle essaye de jeter un sort, c'est une catastrophe. Du coup, elle est vachement mise à part par les autres de la communauté et elle se sent très seule. Du coup, elle est fascinée par les êtres humains. Et de l'autre côté, nous avons Poppy, qui est, devinez quoi, une humaine et qui, elle, évidemment, ne se sent pas à sa place parmi les êtres humains. Et ce bouquin est génial parce que l'intrigue est hyper poétique, hyper complexe et moi j'ai adoré cette duologie. La fin de la duologie est trop cool mais comme elle est ouverte, je sais pas si l'autrice a prévu de nous faire un troisième tome ou pas. Le livre en tant qu'objet est très beau, voilà vous avez un super relief, j'adore l'illustration. Pour les amateurs d'univers des sorcières, il faut vraiment 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 passer par ce livre, vous allez adorer. Bon, la lumière est pourrie, en ce moment le temps il fait gris, il fait beau, il fait gris, il fait beau, donc on va faire avec ce qu'on a. On enchaîne avec une saga qui a eu un très grand succès, qui a fait beaucoup de bruit et qui va être adaptée, il me semble, en série par Netflix. Il s'agit de Six of Crows de Lace Bardugo. Je sais pas pourquoi j'ai pris le tome 2 là, donc là c'était corrompu, voilà, il y a un premier tome. Six of Crows. C'est une duologie, donc ça se lit très vite et ça raconte l'histoire d'une bande de malfrats, une bande de gangsters qui vont avoir une mission impossible à réaliser. Ils vont devoir évidemment aller cambrioler une forteresse imprenable et pour cela le roi des voleurs du coin va euh, comment dire, regrouper autour de lui euh, que des, des, voilà, des pickpockets, des malfrats euh, qui ont tous leur spécialité et tous ensemble cette bande de joyeux lurons va tenter de forcer cette forteresse imprenable. Ce qu'il y a de bien c'est que déjà les héros sont pas parfaits, même des gens qui font partie d'une mafia, donc il y a du trafic, il y a de la magouille, il y a de la violence et ça reste les, les héros et les héroïnes quand même parce qu'on en apprend sur leur passé, on découvre comment ils en sont arrivés là les uns après les autres. Ensuite, cette petite bande de personnages, ces six personnages principaux, ils vont trop bien ensemble. Ils s'équilibrent trop bien et je me rappelle que les dialogues étaient super bien écrits et que je me marrais et que vraiment ça rebondissait, on était dans la conversation avec eux. Enfin, l'histoire ne manque pas d'originalité et de rebondissement. Ça se dévore vraiment comme des petits pains. Il n'y a que deux bouquins, une fois que vous avez lu le premier, vous allez vous jeter sur le deuxième. Et l'univers de Lace Bardugo est vraiment chouette car elle a réussi à amener un petit peu de fantastique avec de la magie au milieu de ça et ça ne prend pas toute la place, elle a pas mis de la magie juste pour en mettre, ça apporte vraiment une richesse à l'univers et voilà moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette duologie. J'ai pas lu encore Grisha qui est son autre euh, euh, trilogie cette fois je crois, son, sa deuxième saga, euh, je sais pas trop si vous l'avez lu, vous pouvez me dire un peu ce que vous en avez pensé ou pas. <rire> mais t'es dans le cadre là mon chéri 12ème place, un classique, mais je ne pouvais pas vous parler de science-fiction, fantastique, fantasy, sans vous parler d'Eragon de Christopher Paulini. Vous allez me dire comment ça il est 12ème, il euh, y a quoi avant lui Eragon, c'est ma préadolescence, c'est mon adolescence, c'est génial. On est tous d'accord pour dire que c'est un super bouquin, une super saga. Voilà, moi si je l'ai mis là, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai lu et qu'il y en a d'autres qui l'ont doublé, mais dans tout, comme je vous l'ai déjà dit, je fais des classements juste pour le fun. Lisez toutes ces sagas. Eragon, ça raconte l'histoire d'un monde qui s'appelle La Eglésia de mémoire et où il y avait des dragonniers. Voilà, donc les dragonniers c'était des sortes de chevaliers qui chevauchaient des dragons. Ils ont disparu à cause d'une guerre atroce, d'une sorte de mutinerie au sein même des dragonniers. Et euh, actuellement c'est un grand méchant Galbatorix qui gouverne ce peuple et qui évidemment impose une dictature et un monde de pauvreté, enfin, c'est vraiment un gros méchant quoi. Eragon, c'est un jeune paysan qui, lors d'une de ses parties de chasse en montagne, va tomber sur un œuf de dragon. Et il va devenir le nouveau dragonnier, l'heir des... 
l'ordre des dragonniers va renaître, etc., etc. Je vous en dirai pas plus. Mais l'univers est vraiment chouette, c'est hyper riche. Il y a des rebondissements, il y a de la trahison, il y a du complot politique, il y a du fantastique, il y a des peuples fantastiques qu'on adore, tels les elfes, les nains. Il va y avoir de la rébellion, il va y avoir de la résistance, comment tout ça va s'organiser avec des enjeux politiques entre les peuples. Enfin, c'est vraiment hyper riche et c'est génial. Moi j'ai lu ça... Je crois que j'avais 12 ans quand j'ai commencé cette saga, et vous allez rire, je ne l'ai jamais fini, parce que le tome 4, j'ose pas y aller. Euh, Dehors, parce qu'il faudrait quand même que je relise le tome 3, j'ai un peu oublié la fin, et surtout, j'ai pas envie, en fait, de mettre un point final à cette saga. Euh, le fait qu'elle soit ouverte, je me dis comme ça qu'il me reste un tome pour le jour où j'aurais vraiment envie de replonger dedans. Ne regardez jamais l'adaptation du film qui en a été faite. Jamais. C'est comme s'ils si avaient pris le titre, l'idée principale, et qu'ils avaient tout changé. Donc ça ne sert à rien, si vous avez vu l'adaptation du film, vous l'oubliez et vous lisez le bouquin, vous pouvez que être réjoui, parce que le film s'était vraiment raté. Quoi. Onzième position, je vous en ai parlé dans mon top 2019, il s'agit de la saga du Turling, et dont là le tome 1, Reine de Cendre, d'Erika Johansen. Là on est vraiment dans une saga, euh, selon moi, fantastique, si je dis pas de bêtises, euh, qui s'adresse plutôt à un, public, euh, à un public ado, genre fin de lycée ou adulte. Voilà, c'est un peu complexe et il y a des scènes de sexe, donc on peut pas le mettre entre toutes les mains tout de suite. Kelsea, c'est une jeune fille qui a grandi en exil en fait, parce que sa mère c'était la reine, elle a été assassinée et du coup, euh, pour pas qu'on l'assassine elle aussi, on l'a cachée. Sauf que le jour de ses 19 ans, elle doit reprendre le trône. Donc elle a, été, elle a grandi en exil mais elle a été formée toute sa vie à devenir reine. Il y a la garde de sa mère, voilà, la garde des, des chevaliers qui viennent la chercher pour l'escorter et la ramener prendre le, son trône, enfin ce qui lui revient de droit. Le problème c'est que le trône il est occupé par un intendant qui n'est autre que son oncle et qui a mis en place un régime totalitaire horrible avec du trafic d'êtres humains enfin vraiment on se demande ce qu'il a foutu pendant toutes ces années à part faire de la merde et donc elle arrive là, elle découvre ça et alors évidemment elle va réagir de manière hyper euh, violente et sa réaction va provoquer toute une chaîne d'événements voilà comme le domino, domino day tu vois qui va euh, bouleverser le monde si je devais vous décrire l'univers je vous décrirais un peu comme euh, un univers un peu moyenâgeux vous voyez vraiment euh, euh, chevalier, sorcière, etc. Mais en fait, c'est un peu de la science-fiction parce qu'on est dans le futur, notre futur à nous. C'est-à-dire que notre futur à nous redevient moyenâgeux, glauque, euh, voilà, vraiment, on a régressé à mort. Et moi, c'est l'idée qui m'a le plus perturbée durant cette trilogie. Lika Johnson, elle écrit très bien. J'ai, vous voyez, j'ai corné pas mal de pages avec des citations et ça m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais pas accroché, genre, j'étais pas fan euh, à 100% du personnage principal. Mais c'est pas très grave en fait parce que moi j'avais surtout aimé la garde qui l'accompagne et tous les personnages secondaires. Et surtout l'intrigue et la fin, bah j'en suis encore comme deux ronds de flanc parce que l'autrice m'a eu, m'a bien surprise et ça tient debout et, et il faudrait en fait que je la réalise. Je l'ai enchaîné pendant l'été l'année dernière et, et c'était vraiment trop bien et je me rappelle j'avais dû attendre pour le tome 3 qui sèche parce que je l'avais laissé près de la piscine et deviner comment il a fini. Et du coup j'ai dû attendre des jours et des jours entiers que mon bouquin sèche et je me rappelle je trépignais d'impatience, j'en pouvais plus. Donc c'est vraiment une super saga que je conseille donc à un public euh, ado, adulte. C'est trop bien. Ouais, moi je trouve que la meilleure de toutes les sagas, c'est le royaume des chats de Miyazaki, même si c'est pas un livre. Et en dixième position, bon, celle-là c'est pareil, j'arrête pas de vous en parler sur la chaîne, donc on va faire rapide. La Faucheuse, Neil Shusterman, la mort n'existe plus, si demain vous mourrez, on vous emmène dans un centre de résurrection, c'est génial, on est dans le futur, il y a tout qui est fait pour votre bien-être et tout. Le problème c'est que la mort n'existe plus, mais à un moment donné on va être beaucoup trop sur Terre. Du coup il y a une communauté, la communauté des faucheurs, qui sont des assassins professionnels et qui du coup bah, vont un petit peu empêcher l'explosion démographique en assassinant des gens. Voilà, en gros c'est eux la mort. Euh, nous on suit l'histoire de Maître Faraday, qui est un faucheur hyper réputé, qui est là depuis la création des faucheurs, et qui va prendre avec lui deux apprentis. On découvre donc deux univers parallèles, l'univers donc du futur, tout ça qui est, tout est piloté par un cloud un peu magique qui est omniscient et qui aide chaque être humain à avoir la vie rêvée. Et à côté cette communauté des faucheurs du coup qui sont reclus de la société parce qu'évidemment dès qu'ils arrivent tout le monde a peur bah, de se faire euh, glaner, donc de mourir, de se faire assassiner. Et donc au milieu de cette communauté des faucheurs il va y avoir des jeux de pouvoir et surtout Neil Shusterman, il nous propose donc un monde très original qui n'est pas si fantastique que ça une fois que vous êtes plongé dedans, vraiment vous avez, vous vous dites mais on pourrait vraiment en arriver là un jour. Il y a des très très grandes critiques de notre société, de la mort, voilà l'importance qu'on 
qu'on donne à la mort dans nos vies. Et c'est très drôle, très bien écrit, très pertinent. Et la mise en forme est chouette parce qu'on a des moments de journaux intimes, journaux intimes de certains faucheurs en parallèle de l'intrigue. C'est vraiment un super bouquin. Moi j'ai adoré et euh, il mérite tous les prix et tout ce qui rafle et je crois même qu'il va être adapté en film et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En deuxième position, je vous parle d'une trilogie que je n'ai pas encore terminée parce que je me réserve le tome 3 pour l'hiver en fait. Euh, voilà, je me fais un petit plaisir d'attendre et je nourris comme ça ma frustration et dès que l'hiver sonne, je me jette dessus. Cette saga c'est un classique du genre et il s'agit d'A la croisée des mondes de Philippe Pullman. Alors vous allez me dire, mais t'as découvert A la croisée des mondes que maintenant Eh bien oui, j'avais essayé de le lire quand j'étais en CM2, je m'en rappelle, parce que j'avais un instituteur qui, euh, qui en parlait tout le temps de cette saga et j'y arrivais pas. Euh, tout le côté un peu magie, poussière, physique quantique, tout ça m'a complètement dépassée, j'étais complètement à l'ouest. Et je m'y suis remise là pour le Co-Winter Challenge et ça a été mais une rencontre entre cette saga et moi, un vrai coup de cœur. Ça raconte l'histoire de Lyra, qui est une petite fille qui a grandi dans une grande université. Vous allez me dire, déjà, bizarre. Lyra, elle ne connaît pas ses parents parce qu'ils sont décédés quand elle était petite. Elle n'a qu'un oncle, son oncle Azrael, voilà, à qui elle voue un peu une fascination de ouf, mais lui, il lui rend pas trop ça, voilà. Il vient très rarement la voir, puis quand il vient la voir, il a clairement autre chose à faire. Son oncle, ainsi que tous les scientifiques de l'université et pas mal de monde, sont fascinés par une chose qui, dès qu'on l'évoque, euh, rend les gens complètement fous. Il s'agit de la poussière. La poussière, en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait pas pourquoi. Les adultes, ça les rend dingue, cette poussière. Et du coup, il va se développer tout plein de recherches scientifiques, de voyages, d'explorations pour comprendre l'origine de la poussière, à quoi elle sert, est-ce qu'elle est visible, invisible, etc. Tous les êtres humains dans cet univers, ils ont un démon. Un démon, en fait, c'est votre âme qui prend la forme d'un animal et qui est tout le temps avec vous. C'est comme si moi, j'étais avec Spiro et que c'était mon démon et qu'on pouvait communiquer l'un avec l'autre, voilà, on discute, on parle. On ne peut pas s'éloigner l'un de l'autre sans ressentir une douleur affreuse et si vous, un être humain meurt, son démon meurt, et vice versa. Le démon, il va prendre une apparence définitive quand vous êtes adulte, mais voilà, donc Lyra, elle est petite, elle a 12 ans, donc son démon n'arrête pas de changer d'apparence, rien que ça, c'est super, et elle va se retrouver donc au milieu de toute cette histoire de poussière, ces complots politiques et religieux qu'il y a autour de ça, voilà, la, la religion est omnipotente, omnisciente, omniprésente dans cette saga, et dit évidemment que la poussière n'existe pas, que c'est qu'une invention, en face, on a les scientifiques, on est dans une époque que je qualifierais un peu euh, début du 20 e siècle, révolution industrielle, vous allez adorer. Tout l'ira, donc elle se retrouve au milieu de tout ça. Complètement embrigadée dans cette histoire, elle sait pas pourquoi, il euh, y a plein de disparitions d'enfants en fait, et son meilleur ami va disparaître, donc elle va vouloir y aller. Ça a encore un lien avec la poussière. C'est complètement embrouillé le descriptif ce que je vous en fais. C'est une catastrophe. En même temps, c'est complexe. On recommence. Lyra, 12 ans, vit dans une université. Un jour, on va essayer de tuer son oncle Azrael à cause d'un truc qui s'appelle la poussière. Elle comprend pas ce que c'est, mais ça lui fait peur. Du coup, elle s'en mêle. Elle va se retrouver mêlée à toute cette histoire parce qu'en plus, il y a pas mal de disparitions d'enfants et que son meilleur ami Roger va se faire enlever. Du coup, elle va vouloir le retrouver et en même temps découvrir ce que c'est que cette fameuse poussière qui rend les adultes si dingues. Lyra, en plus, on va lui confier un objet de ouf. C'est cet objet, c'est un alétiomètre. Un alétiomètre, c'est une sorte de boussole magique qui te permet pas de lire l'avenir, mais en fait, si vous avez une question, il y a des symboles, vous pouvez poser la question grâce aux trois symboles et en fait, elle va vous répondre avec d'autres symboles. Exemple, euh, euh, quand est-ce que l'épidémie de Covid-19 prendra fin La lithomètre, lui, il a la réponse. Et Lyra, elle arrive à lire cet alithomètre. C'est ce qui la rend un peu spéciale, c'est ce qui fait que les adultes vont aussi un peu être fascinés par Lyra. J'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit, mais c'est d'une richesse cet univers. Et puis quand vous aimez le grand froid, quand vous aimez les, les pays nordiques, quand c'est vraiment un, quelque chose qui vous touche et qui vous émeut, mais alors vous allez être à fond, quoi. Parce que Lyra, elle va, elle va voyager de toutes les manières possibles, en péniche, en montgolfière, euh, avec des sorcières, avec sur le dos d'un ours blanc qui s'appelle pas un ours blanc, qui s'appelle un Pangesborn ou quelque chose comme ça. Cependant, j'ai quelque chose à dire qui me semble très important. À la croisée des mondes, bien que Lyra soit une jeune fille de 12 ans, bien qu'on le trouve rangé dans les rayons jeunesse, dans les librairies, ce n'est pas pour les enfants. Parce que même moi en tant qu'adulte, des fois il fallait que je me... Bon, après moi je suis pas une pro en physique, hein, mais il fallait que je me calme, que je relise des passages pour être sûr de bien comprendre les enjeux et qui se jouait à ce moment précis. En plus, c'est assez dur. Hein. Euh, là, on, comme ça, j'en parle comme d'une petite fille qui joue dans la neige, mais c'est bien plus complexe que ça, et c'est assez dur, donc je trouve que... Voilà, mon instinct de CM2 était gentil, mais lire ça en CM2, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc il me reste le tome 3. Ne me spoilez pas, ne me dites rien. Il faut savoir que cette saga, elle est lue par tout le monde. Avant Harry Potter, il y avait à la croisée des mondes, tout le monde lisait ce bouquin. Ne me dites rien. Je ne veux rien savoir, mais j'ai qu'une hâte vraiment, c'est de découvrir le fin mot de l'histoire. Par contre, ils viennent de sortir une série sur OCS, j'ai regardé, donc la saison 1 qui correspond au premier tome. Euh, c'est vraiment bien foutu et c'est hyper fidèle au bouquin. 
Donc j'ai été vraiment agréablement surprise. Ça m'a permis encore de nourrir mon impatience et mon impatience grandit, grandit, grandit. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3 euh, voilà, pour le Call Winter Challenge prochain, je suppose. En huitième position, je vais vous parler d'une de mes sagas coup de cœur, une de mes sagas bijoux qui, là, pareil, s'adresse à un public adulte. Il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Si je dis que c'est un public adulte, il y a quand même des séquences de violence pas mal, il y a des scènes de sexe, et puis aussi parce que là, ça va parler d'alchimie. De... Et que l'univers d'alchimie est lui aussi assez complexe, et je pense que bah, le lire trop tôt, ça servira pas à grand chose. Le livre perdu des sortilèges euh, raconte l'histoire de Diana Bishop. Diana Bishop, c'est une sorcière. Alors là, on n'est pas dans les sorcières du clan du Nord, on est dans les sorcières qui sont comme vous et moi, voilà, qui vivent au milieu de nous et qu'on ne voit pas, on ne les repère pas. Euh, Diana Bishop, euh, son nom, elle fait partie d'une très grande famille sorcière, mais voilà, elle n'arrive pas à faire de la magie depuis qu'elle est petite. Maintenant, elle est adulte et ça ne va pas mieux, du coup, elle n'utilise pas du tout ses dons de sorcellerie. Et elle a un peu envie de se fondre dans la masse. Euh, elle est surtout connue parce que c'est une universitaire à Oxford, en Angleterre, et qu'elle fait des travaux sur l'alchimie qui sont euh, hyper réputés. En fait, un jour, elle va mettre la main sur le livre perdu des sortilèges. Sauf que ce livre, en fait, il va déclencher quelque chose dans le monde. D'un coup, toutes les créatures fantastiques vont être fascinées par Diana Bishop et par ce fameux bouquin, et vont vouloir mettre la main dessus. Je vous dis toutes les créatures fantastiques parce qu'en fait, dans notre monde, en plus des êtres humains et des sorcières, existent deux autres créatures fantastiques qui se mêlent à nous et qui vivent avec nous. Il s'agit des démons et des vampires. C'est énorme, c'est trop bien, l'univers est génial et alors on va avoir des enjeux géopolitiques, on va avoir des enjeux historiques, on va avoir des enjeux scientifiques, c'est vraiment hyper complexe. Pourquoi ce bouquin, qu'on ne sait pas pourquoi elle, elle va le trouver, elle va mettre la main dessus, va déclencher ça dans le monde entier. Surtout, elle va être euh, très rapidement approchée par plein de créatures dont un vampire qui s'appelle Matthew de Clermont et la famille de Clermont vous, avez, vous allez avoir hâte de la rencontrer. J'ai trop envie de tout vous raconter. C'est trop dur de parler des livres qu'on aime sans spoiler. J'aimerais être avec vous autour d'un thé et qu'on se dise tout. L'année, je me suis euh, autorisée trois relectures de saga et elle en fait partie. Parce que je l'ai lu en 2016, 17, je ne sais plus, ça fait déjà trop longtemps. C'est trois tomes qui font la taille de celui-là, donc c'est trois belles briques et je les ai avalées en trois semaines, je crois. Si vous aimez l'histoire avec un grand H, si vous aimez la fantastique avec un grand F, et si vous n'avez pas peur de rentrer dans une guerre entre créatures qui va être euh, aussi violente que perfide et qui va vraiment être politique, historique, scientifique, comme je vous l'ai dit, voilà, ça va mélanger plein de thématiques, donc ça va être très riche. Si vous n'avez pas peur de vous attacher à plein de personnages différents et de vraiment... Euh, rejoindre une sorte de famille, euh, voilà, c'est le genre de saga où quand vous fermez le dernier tome, vous êtes hyper triste de quitter les personnages. Donc allez-y, on va continuer et on continue avec une aussi dont je vous ai pas mal parlé. Je vais pas m'attarder trop dessus parce que j'avais fait une vidéo spéciale pour cette saga, il s'agit de Shades of Magic de Vie Schwab. J'ai adoré, j'ai lu les trois tomes en une semaine, dès que j'en finissais un, j'allais acheter le suivant à la librairie. On est dans un monde où en fait il existe quatre Londres parallèles. Londres comme la ville, hein, la capitale de l'Angleterre, euh, voilà, il y a le Londres gris qui est le nôtre, qui est un Londres sans magie, euh, plus vieux, euh, voilà, avec la reine Elisabeth qui fait coucou. Il y a le Londres rouge, qui est un Londres rempli de magie, magnifique, vraiment fantastique. Le Londres blanc, qui est un Londres pauvre, dans lequel la magie euh, disparaît. Donc en fait les gens s'entretuent un peu pour euh, avoir des pouvoirs magiques, donc c'est vraiment hyper glauque. Et le Londres noir, qui a été ravagé par la magie noire. Donc qui n'existe plus en fait, on ne peut plus s'y rendre. Quand le Londres noir a explosé, on a fermé les moyens de communication et de voyage entre ces quatre Londres parallèles. Et les seuls qui peuvent voyager d'un Londres à l'autre, ce sont les Antaris. Les Antaris, il n'y en a plus que deux dans tout l'univers, et l'un des deux, c'est lui. C'est Kel. Kel, c'est un des princes de la famille royale du Londres rouge, et du coup, en fait, il va d'un monde à l'autre grâce à un système de magie qui est très original et que Vichois va créer et que j'adore vraiment, pour aller remettre des missives en fait aux différents rois différents gouverneurs des trois Londres restants. Sauf que Kel, un jour, il va faire un petit truc assez anodin qui va déclencher une succession d'événements de ouf. Je vous en dirai pas plus, mais voilà. Il va y avoir des conflits qui vont apparaître et c'est super. Kel, il sera pas tout seul dans cette saga. Voilà, il y a à peu près 3-4 personnages principaux qui vont arriver au fur et à mesure des tomes. Ils sont trop cool. On adore être avec eux. Vie Schwab, elle a vraiment créé un univers d'une richesse et d'une pertinence assez rare quand même. Et vraiment, moi, quand je l'ai lu, je m'étais dit, mais euh, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas lu un livre d'une aussi bonne qualité. Euh, je me suis attachée au personnage, c'est de la folie. J'étais triste quand ça s'est terminé. En plus, ça se termine sur un final, mais mes amis, mouah. Euh, donc vraiment, c'est une saga doudou. Je vous mets le lien vers la vidéo. Bon, c'est plutôt pour les gens qui l'ont lu 
Mais voilà, où je développe vraiment tous les points qui font que j'ai aimé cette saga. Ça peut commencer à se lire à partir de la fin du collège, je pense. Voilà, jusqu'à pas de limite. À 99 ans, vous pouvez toujours le lire. Ma saga coup de cœur de 2019, juste devant Shades of Magic, et ça s'est joué à une aile de papillon. Il s'agit du faiseur de rêve de Lainey Taylor. Ça, c'est la saga la plus originale que j'ai lue depuis des années. Je ne sais pas quand est-ce que je vais lire quelque chose de plus original que ça. Et attention, qui dit original ne veut pas forcément dire bien mené, et là c'est vraiment très très bien mené et très bien écrit. Le faiseur de rêve, c'est une duologie qui euh, raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Laszlo, et qui vit, euh, on va dire, dans une bibliothèque qui est tenue par des moines. Et Laszlo, on le prend un peu pour un bêta, parce qu'il est fasciné par une ville qui s'appelle Désolation. Désolation, c'est pas son vrai nom. En fait, on a oublié le nom de cette ville, parce que cette ville a été frappée d'une malédiction. On ne sait pas ce qu'est cette malédiction, parce que plus personne n'y va, et on ne se rappelle plus du nom de la ville, en fait, on se demande même si elle existe. Pour les gens, c'est plus, ça fait plus euh, office de légende, sauf que Laszlo, lui, il est persuadé que si, qu'elle existe, il est fasciné, il lit plein de livres là-dessus et tout. Et voilà Tipa qu'un jour, il va avoir un sacré coup de bol, parce qu'il y a des grands guerriers qui arrivent comme ça dans la ville qui surprennent tout le monde, et ce sont des guerriers de désolation qui recherchent les plus grands experts de tous les mondes pour les aider à vaincre cette malédiction. Cette malédiction, encore une fois, je ne vous dis pas ce que c'est. Laszlo va rejoindre la team, il se retrouve à aller vers désolation, donc vous imaginez même pas comment il kiffe, et il va découvrir ce que c'est que cette malédiction. Et c'est une des choses les plus originales que j'ai vues de ma vie. Mais de ma vie, c'est incroyable, bah, faut avoir l'idée, hein. Lenny Taylor, je sais pas ce qu'elle prend au petit déj, mais vraiment, euh, elle doit prendre des tartines de talent tous les matins, parce que c'est super, qu'est-ce que je peux vous dire sans trop vous en dire Ah Disons que cette malédiction, elle est due à un petit groupe de personnages qui évoluent dans Désolation, je vous en dirai pas plus, à part que ces personnages, ce sont des demi-dieux, voilà, c'est tout. Mais je vous jure, quand on lit les deux, moi je les ai lus à la suite, quand j'ai fini, j'ai fait... Choc Choc littéraire total, incroyable, c'est incroyable comme saga, c'est vraiment génial. Je vous invite à la lire, à la relire, là c'est pareil, à partir du fin collège, début lycée, vous pouvez y aller, vous pouvez vous procurer ce livre, vous pouvez l'offrir, vous pouvez vous aller, vous verrez. Vous ne serez pas déçus parce que je pense que vous n'avez jamais rien lu qui ressemble à ça. Et si c'est le cas, donnez-moi les titres que j'aille les lire. La suivante, pareil, c'est une saga qui je pense plaira aux ados comme aux adultes, et qui pour moi est même plus pour les adultes. Il s'agit de la saga Une braise sous la cendre de Sabat Tahir qui n'est toujours pas terminée, et dont j'attends l'annonce de la sortie du tome 4 avec impatience et appétit depuis plus d'un an et demi maintenant. Dans l'univers de celui d'Une braise sous la cendre, euh, le monde avant il était régi par deux communautés. On avait d'un côté les, les érudits, qui étaient un peu les artisans, les artisans du monde, et de l'autre côté les martiaux, qui étaient les sportifs euh, un peu plus armés et qui faisaient régner l'ordre. Dit comme ça, vous devez vous douter qu'il y a eu évidemment un groupe qui a pris l'ascendance sur l'autre, les martiaux ont mis en place, voilà, ont massacré les érudits, ont mis en place une dictature. Pour être un martial, il faut passer par une école qui s'appelle l'école de Blackleaf, qui vous forme de votre petite enfance à euh, allez, vos 18, 19 ans, vos 20 ans. Cette école est hyper hard, évidemment, plein d'enfants décèdent pendant, pendant la formation, on va pas se mentir. C'est vraiment l'élite du pays, quoi. Quand vous êtes un martial, vous êtes redouté, vous êtes redoutable. Nous, on va suivre deux personnages qui, qui évidemment, sont totalement opposés. Nous allons suivre une jeune femme. Nous allons suivre Laïa, qui est une jeune érudite esclave et qui va se retrouver à évoluer dans Blackleaf euh, sous son statut d'esclave. Et Elias, qui alors lui, alors lui c'est l'élite de Blackleaf, c'est le martial, voilà, il est dans la dernière année, tous les petits le regardent avec des yeux ronds d'amour et d'admiration. En fait, dans ce monde sans merci, l'empereur en poste va, va décéder, il me semble, hein ouais, je crois que c'est ça, je crois qu'il va décéder. Et euh, il va y avoir une sorte de, de, de jeu, de grand concours pour que un des martiels, voilà, quatre martiels vont être tirés au sort et on va leur faire passer des épreuves pour qu'ils deviennent... Enfin, celui qui remportera toutes ces épreuves deviendra le nouvel empereur de ce monde. Donc il va y avoir cette intrigue-là, et Elias et Laïa vont, avec plein d'autres personnages, évoluer tout autour de cette intrigue. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est un univers qui change vraiment, parce qu'on n'est pas dans un univers fantastique habituel. Là, on est un peu au milieu du désert, quoi. On est au milieu du désert du Sahara, il y a des tempêtes de sable, il y a des créatures du désert. Ça change complètement de tous les univers habituels avec les forêts, les fées et les lutins. Et de plus, les personnages sont hyper ambivalents. Ils ont tous leur part d'ombre et de lumière. J'ai jamais vu une saga qui commence avec une intrigue, là, de ce que je vous raconte, un grand jeu pour savoir qui va gouverner une ville. C'est assez commun dans l'univers de la fantasy fantastique. L'intrigue va évoluer vers un scénario que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est tellement original, pareil. Là, c'est un peu comme le faiseur de rêve. Je vous invite à me donner le nom d'une saga qui ressemble à celle-ci. Sabataïr, une braise sous la cendre, j'en ai entendu parler parce qu'ils ont raflé tous les prix il y a quelques années. 
Et euh, vraiment au début, euh, quand je voyais la couverture, le titre, ça me tentait vraiment pas plus que ça. Mais euh, je suis heureuse d'avoir été contre mes préjugés hein, et d'avoir découvert ce livre qui est vraiment... Super. Bon, avec les quatre premières sagas, je suis pas sûre qu'il va y avoir de grandes surprises. Je pense que ça va être assez rapide car ce sont des sagas réputées qui ont eu un succès mondial pour la grande majorité d'entre elles et qui, moi, bah, ont touché mon cœur de lectrice depuis bien longtemps. En quatrième position, je suis heureuse de vous parler de la saga Divergente de Véronique Arros. Alors ça, Divergente, c'est vraiment une saga quand je l'ai lue. Mais qu'est-ce que je l'ai aimé, je l'ai dévoré. En plus, c'était à une époque où j'avais pas un rond, on va pas se mentir, et où, du coup, j'attendais les tomes à la bibliothèque et à chaque fois j'avais des semaines d'attente parce qu'ils étaient réservés divergentes c'est une dystopie on est dans un monde où euh, voilà il y a eu des grandes guerres atroces qui ont réduit les êtres humains à néant et du coup on a essayé de recréer une société sur la base de cinq principes les êtres humains en fait de cette société sont divisés dans cinq factions c'est à dire qu'en fonction de leur caractère ils vont rejoindre un groupe de personnes comme eux et ils vont avoir des missions différentes dans la société ces cinq factions sont les érudits, les altruistes, les fraternels, les sincères, les audacieux, voilà. Nous, nous allons suivre l'histoire de Béatrice. Béatrice, elle est née dans la faction euh, altruiste. Il faut savoir que quand vous avez 15 ans, il y a une cérémonie du choix qui est obligatoire pour tous les adolescents. En fait, si vous naissez audacieux, vous allez grandir jusqu'à vos 15 ans chez les audacieux. Et en fait, à 15 ans, on vous laisse le choix de soit rester dans votre faction, et alors là vous y restez jusqu'à la fin de votre vie, soit de quitter votre famille et d'aller vivre dans une faction qui selon vous, vous correspond mieux. Pour vous aider à faire ce choix, on vous fait passer un test. C'est un test, un peu une simulation, où on vous met dans des situations où il y a des choix à faire, et en fonction des choix que vous faites, on vous dit voilà, vous avez un profil plus altruiste, plus fraternel, etc. Béatrice, ça va passer ce test, comme tous les ados de son âge, sauf qu'elle, il va y avoir un souci. Le test lui donne un résultat, qu'il faut surtout pas qu'elle ait, c'est qu'elle est divergente. C'est-à-dire qu'elle ne correspond à aucune des cinq factions. Il faut qu'elle le cache parce que les divergents euh, sont traqués par l'État et font peur un peu à tout le monde. Sur ce, je vous en dis pas plus. Elle va faire un choix, elle va quand même devoir choisir une faction et il va se passer plein d'intrigues. Divergente, c'est une saga qui a eu un succès retentissant. Mais moi, j'avais adoré suivre l'aventure de Béatrice et surtout le personnage masculin qui s'appelle 4, que j'avais trouvé génial. Mais moi, j'avais été complètement plongée dans l'histoire et j'ai lu ça à une vitesse. Et j'en garde un souvenir de dingue. Pareil n'allez pas voir les films, ils ne sont en rien fidèles au bouquin. En troisième position dans le genre génial et original, je voulais vous parler des chroniques lunaires de Marissa Meyer. Les chroniques lunaires, c'est une quadrologie euh, qui re... en fait, est de la réécriture de contes, mais sous l'angle de la science-fiction. Dit comme ça, c'est un peu perché, mais vous en faites pas. Le premier tome, c'est Cendrillon, donc Cinder. En fait, Cinder, c'est une jeune fille mi-femme, mi-androïde, parce qu'elle a eu un grave accident qui fait que bah, elle a perdu des membres, et du coup, on lui a mis des et membres de robots, voilà, pour qu'elle puisse évoluer. Sauf que les, les androïdes et les gens comme elle, les cyborgs, sont maltraités, mal vus dans la société, traités comme des moins que rien, et comme dans le mythe de Cendrillon, euh, Cinder vit chez son affreuse belle-mère, qui a ses deux filles, et se retrouve un peu à leur merci. Une terrible épidémie va arriver du jour au lendemain et ravager la population, et ça va totalement changer l'ordre mondial euh, actuel des choses. En fait, là, on est dans le futur, on est après la quatrième guerre mondiale, et euh, voilà, les continents n'existent plus comme actuellement. Voilà, c'est vraiment, les forces mondiales ont bougé, et surtout, il y a un peuple qui est allé carrément s'installer sur la Lune, et donc toutes ces forces mondiales, face à cette épidémie, vont devoir se mettre d'accord ensemble pour essayer de, de vaincre cette épidémie le plus vite possible. Ça vous rappelle quelque chose Le souci, c'est que Cinder, comme c'est l'héroïne, évidemment, elle va se retrouver au centre de cette histoire car elle a au fond d'elle un secret incroyable qu'elle-même ne connaît pas. C'est vraiment une saga originale dans le sens où chaque tome va amener des nouveaux personnages principaux mais sans effacer les anciens. C'est à dire que là Cinder voilà, c'est la personnage principale du tome 1 mais on va aussi la retrouver dans le tome 2, le tome 3, le tome 4 et elle va rester un des personnages phares mais ce sera plus seulement elle. Les autres contes, donc les autres écritures de contes reprennent, le tome 2 ça parle du petit chaperon rouge, le tome 3 de la princesse réponse et le tome 4 de Blanche Neige. C'est trop bien. Ça fait partie aussi des relectures que je vais m'autoriser cette année parce que j'en garde un souvenir incroyable, formidable et que j'ai vraiment envie de le relire depuis longtemps. Dans chaque tome, il y a des duos de personnages qui apparaissent, masculins, féminins. Et à chaque fois, c'est drôle, c'est enrichi. Je me rappelle que c'était bien écrit, que c'était riche, que c'était hyper original, que la méchante est exécrable, elle a vraiment tout des méchantes de contes de fées. C'est super de redécouvrir des histoires aussi connues que Cendrillon et Blanche-Neige et d'être pour autant surpris par le dénouement et de voir comment une autrice a réussi à garder la trame originale de ce conte mais en changeant toute l'histoire. Et encore mieux, Marissa Meyer, elle a réussi à lier quatre contes différents qui eux-mêmes vont aller nourrir une intrigue principale qu'elle a inventée de toute pièce et vraiment c'est 
talentueux mais au possible. Ça c'est pareil, à partir du collège ça se lit très bien. Seconde position, Hunger Games, Suzanne Collins, pareil, succès mondial, retentissant, adapté en film. Les films sont pas mal, les bouquins sont mieux. Hunger Games, il y a eu une guerre affreuse qui a décimé la population sur Terre. Résultat, une dictature s'est mise en place pour préserver le reste de population. Euh, cette dictature a divisé le monde en différents euh, districts. Il y en a 13. Ils mettent chacun la main à la pâte, de manière bien hard, vu que c'est une dictature, pour euh, permettre d'apporter à toutes et tous euh, ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il va y avoir un district qui va être spécialisé dans l'électricité, un autre dans l'électronique, un autre dans les mines de charbon, un autre dans le la métallurgie, dans les armes. Le problème c'est qu'il y a une très grande injustice car il y a les habitants de ces 12 districts déjà n'ont pas les mêmes accès à ces richesses et surtout il y a donc ces 12 districts et il y a un endroit qui s'appelle le Capitole où c'est l'élite de la nation qui vit là-bas où le dictateur, le président Snow voilà, vit là-bas et eux en fait ils ont tous les droits, c'est un univers complètement futuriste où ils ont des tenues pas possibles, ils sont excentriques au possible, vraiment ils ont tout de détestable ces gens. Et en plus pour garder la main mise sur les districts, pour pas que le peuple se soulève, on a mis en place les Hunger Games. Dans chaque district il va y avoir chaque année un tirage au sort chez les enfants de 11 à 17 ans. Les enfants des districts sont concernés, ça fait 24 jeunes et on va mettre ces 24 jeunes de 11 à 17 ans dans une arène créée de toutes pièces pour qu'il s'entretue. Sincèrement, mais il est magnifique ce monde rêvé. Pour qu'il s'entretue et pour qu'il n'y ait plus qu'un seul vainqueur et le dernier vainqueur pourra rejoindre le Capitole et apportera de la richesse à son district pendant un an. Vous imaginez un peu l'enfer, vous avez des enfants et tous les ans, il y a possibilité qu'ils partent dans cette arène. Sur les 24, il n'y en a qu'un seul qui survit. Donc vous avez 23 chances sur 24 de perdre votre enfant. C'est comme ça en fait que le président Snow, il tient les peuples dans sa poigne. Je l'ai lu il y a des années aussi et lui je l'ai lu plein de fois. Donc vous voyez il a un peu douillé, il y a des taches partout, il y a des taches de thé. Dès que vous finissez un chapitre, il se passe un truc de ouf et vous devez continuer. Je l'ai lu en deux jours et je me rappelle je l'ai lu jusqu'à tard dans la nuit. C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde dans le sens où bah voilà c'est quand même une arène dans laquelle on s'entretue donc on met pas ça dans les mains les plus jeunes. Après je pense que si les ados sont assez matures à partir de la troisième ça doit être jouable. C'est un livre qui dessert une critique de notre société société horrible, hein, tout ce qui est euh, dire, émission de télé-réalité, publicité à outrance, consommation à outrance, la mode, la politique, la supériorité des uns sur les autres, voilà il y a une critique sociale, politique, culturelle de ouf à travers ce bouquin et en plus c'est passionnant parce que on est dedans en fait, on flippe avec Katniss, quoi. on est là mais il faut que tu t'en sortes, comment va-t-elle s'en sortir, va-t-elle s'en sortir Il y a un sacré dilemme de, de tuer pour pas être tué, je sais qu'il y a des gens pour qui disent ouais c'est comme ça, c'est normal mais c'est un sacré dilemme moral quand même auquel elle va se retrouver euh, confrontée et j'ai adoré cette saga, je l'aime de tout mon cœur, c'est passionnant, vraiment. Euh, pareil il faudrait que je la relise pour la je crois, 7 e ou 8 e fois mais j'ai adoré Hunger Games. Donc je vous souhaite une bonne lecture de cette saga et puisse le sort vous être favorable. Bon, en première place, on va pas épiloguer, hein, évidemment. Pour moi, la meilleure saga de fantastique, fantasy, science-fiction, ce que vous voulez, c'est Harry Potter. Est-ce que je surprends des gens Non. Euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de résumer l'histoire d'Harry Potter Sûrement, certaines personnes ne savent pas. Harry Potter est un jeune garçon de 11 ans qui va découvrir du jour au lendemain qu'en fait, c'est un sorcier. Il vit chez son oncle et sa tante qui sont maltraitants envers lui. Et du coup, il va quitter cette maison horrible pour aller à l'école de sorcellerie de Poudlard. Là-bas, il va découvrir qu'en plus d'être un sorcier, il est connu dans le monde entier car, bébé, il a survécu à celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui est le plus grand mage noir de tous les temps, qui a essayé de le tuer. Et lui, en étant bébé, sans rien faire, il a tué le plus grand mage noir du monde. Sauf que forcément, ce mage noir essaye de revenir par tous les moyens possibles. Harry Potter va donc vivre des aventures euh, compliquées durant ces 7 années de scolarité à l'école de sorcellerie de Poudlard. Je n'en dirai pas plus, les films sont pas mal, ils seront toujours forcément moins bien que les bouquins, mais voilà, les adaptations sont quand même fidèles. Euh, voilà, moi je vous ai sorti le tome 1 illustré, je souhaite à tout le monde d'avoir au moins lu Harry Potter, même si euh, c'était vraiment génial à l'époque, nous, d'être dans cette génération, on faisait partie de la vague, où on allait à minuit dans les librairies euh, chercher euh, les bouquins. Pareil, j'avais fait un tag sur le sujet d'Harry Potter, je vous le mettrai là, si vous voulez en en apprenant un peu plus sur la saga sans être trop spoilé. C'est Harry Potter, quoi. je ne sais pas quoi vous dire d'autre, c'est le livre d'une génération et je vois une nouvelle génération avec mes élèves 
qui revient, qui sont fans d'Harry Potter grâce aux animaux fantastiques, qui les lisent et les relisent, qui ont des écharpes, Gryffondor, Cerdex, Serpentard, c'est super. Et euh, d'échanger avec euh, la seconde vague, quoi, de, de, de parler avec eux d'Harry Potter, c'est trop bien. Et euh, j'espère que ce livre sera lu et relu par de multiples générations parce qu'il apporte des choses aux gens qui le lisent assez formidables. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ce top des sagas, de mes sagas favorites, vous a donné envie de mettre le nez dans des univers formidables, des univers fantastiques et magiques. Il y a vraiment de tout style, tout genre. Il y en a pour les adultes, pour les ados. Mais dans tous les cas, vous pouvez toutes les lire et les découvrir. Vous allez adorer. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le, des sagas qui, que moi je n'aurais pas mis dans mon top, qui pour vous font partie des meilleures sagas du monde. Je suis preneuse. Hein. Moi, c'est mon genre littéraire favori. Donc je suis preneuse d'honnêtement plein. Et puis on pourra aussi échanger sur ces sagas ou même sur d'autres parce que ma bibliothèque en est remplie et que me restreindre à 14 déjà ça a été très difficile. J'espère que vous allez bien dans cette... je crois qu'on en est à notre 46 e jour de confinement. Voilà, euh, la lumière au bout du tunnel apparaît petit à petit même si je pense que nous allons devoir vivre avec ce virus encore très longtemps. Gardez le moral, continuez de lire des bouquins, de vous évader d'une manière ou d'une autre, en regardant des séries, en écrivant, en faisant des gâteaux, je ne sais pas. Occupez-vous comme vous voulez, vous mettez pas la pression, prenez soin de vous et je vous souhaite euh, bah, tout le bonheur du monde, de très belles lectures et à bientôt sur Batmanon. Ciao